uh, Christmas celebration. But we are always celebrating for the goodness of God. At sa ngayong gabi, talagang uh, mahalaga na minsan pa ay uh, tayo po ay mag-celebrate sa ginawa ng ating Panginoon. Gaano po ba kayo ka-thankful, mga kapatid, na kayo po ay niligtas ng Diyos? From 1 to 10. 10. 10 is the highest. <laughs> Ayan. So 100% tayo po ay talagang thankful. No? At nawaya din po ito laging minumuni-muni. At special uh, time na tayo po ay nagkakaroon po ng communion. At dito po ay uh, inaalala po natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti lang ng Lord. No? Sabi po dito sa 1 John chapter 4. Verses 9 to 10. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. So makikita po natin mga kapatid na ang Diyos po yung author ng life. Siya po yung sa Kanya nang galing yung, yung life na ibinigay sa atin. At the same time, sa life na yon hindi niya lang hinayaan na basta lang it, yung uh, life na temporary na life ang magkaroon tayo. He gave us, He showed us His love, di ba? Sa pamamagitan ng, sabi nito, ng pagmamahal niya. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal uh, sa pamamagitan po ng kanyang anak. No? Um... Uh, Sino po sa inyo ang willing na ibigay ang pinaka-the best na mayroon ka dahil sa pagmamahal mo? Di po ba? Ang Lord, uh, pinaka-the best na ibinigay niya. Kung baga, ang hindi po pwedeng maibigay natin, hindi po pwedeng magkaroon tayo, ang Diyos po yung nagbigay noon. Sabi niya, Siya kasi yung ano, basta, eh, yung pagmagtuturo po tayo, uh, hindi lang tayo basta magtuturo. No? Bilang isang mananampalataya, habang tayo ay nagtuturo, kailangan po natin igaw, gawin yun. Kasi ganun po ang ating Diyos. Dito sabi dito, di ba, God showed how much He loved us. Hindi lang niya basta sinabi na I love you, di ba, I love you. Pero talagang sa kanyang uh, creation, hindi po doon natapos. Mula sa kanyang creation, alam niya that people, that a man na create niya ng kanyang kamay talaga at nilagyan niya ng hininga, ay magkakasala at masiseparate sa kanya. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa taong create niya na binigyan niya ng isip, you know, sabi sa Genesis, let us make man, in our image and likeness. Ganun po tayo create ng God. But we were separated by by sin. No? Uh, Alinang umaga naisip ko lang. Um, kaya pala, pag uh, sinasabi ng Bible, yung tungkol sa sin, ay lagi niyang sinasabi na kamatayan mo. Kasi even if you are living without your relationship to God, you are dead. Kasi Di ba, pagka ikaw ay may kasalanan, ang sinasabi ng Biblia, separated ka from God, which is the life. Di ba, so imagine nyo na lang yun, na lahat ng mga tao na walang pagkakilala sa Panginoong Yesus, na walang relasyon sa Panginoong Yesus, ay patay. Di po ba? Patay po sila. Kay, pero yung, yung Lord, nagbigay po siya ng way out from being dead, na wala pong pag-asa, di ba, to... Uh, to have that relationship sa pamamagitan ng kanyang pagre-regalo sa Panginoong Yesus. Binigay niya sa atin ang Lord. Sabi niya, He sent His Son no, into the world so that we might have eternal life through Him. Hindi lang basta temporal pero eternal yung binigay po niya sa atin. At nakakatuwa mga kapatid na we know this kasi in every uh, hindi man natin alam yung date ng totoong kapanganakan ng Panginoong Yesus. But as we celebrate the birthday of the Lord Jesus, we remember na talagang ibinaba niya yung kanyang sarili. Alam niyo dito sa word na to, you will notice that it is said here na sending, sending. Ibig sabihin, the Lord Jesus is 
is alive, no? Hindi po siya pinanganak lang na pinangalak at doon nag-umpisa yung kanyang buhay. We have to notice here na sinasabi po dito, he, pinadala siya, pinadala. Hindi lang siya basta ipinanganak at nabuhay kagaya natin, pinadala po siya. Dati na po siyang buhay because he is God at pinadala siya dito ng kanyang ama upang tayo po ay iligtas at ipakita sa atin yung kanyang pagmamahal. At sabi dito sa verse 10, this is the real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. So, nakakatuwa po no, na inulit po ni, ni John yung kanya pong point na sabi niya, ito, ito lang yung totoong pag-ibig. Di ba na talagang hindi tayo, hindi pa natin pinaplano na mahalin natin ang Diyos, minahal na tayo ng Diyos, at ibinigay niya na yung sacrifice for our connection para magkaroon tayo ng connection sa ating pong Diyos no and sabi dito to take away our sins which is death he restored us into life dahil sa kanyang love dahil sa pag-ibig niya yon ni restore tayo ng Diyos into life so just remember this word yung um, yung love yung life remember this word na hindi tayo magkakaroon nito kung hindi po talaga binigay ng Ama ang kanyang anak, which is life sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang love, in-extend niya, shinare niya, binigay niya yung life sa atin, the eternal life, by taking away our sins. So, if you are a believer in Christ, sineselebrate natin ito upang paalalahan na ng ating mga sarili na ikaw at ako ay ginawa po tayong matuwid ng Panginoon dahil sa kanya po pag-ibig. No, ikaw at ako ay ginawa po niyang uh, recipient ng eternal life. So mga kapatid, konti lang naman po tayo. Pwede po ba tayong pumunta dito sa harapan? At uh, kumuha po tayo ng ating pong bread and wine. <laughs> At magstay po tayo dito sa harapan as we take, as we partake. Let's uh, humbly come unto the Lord sa mga magitan ng panalangin. Amang banal, salamat sa inyo pong pagmamahal na tunay nga, oh Diyos, we can really celebrate life because you have given us that eternal life. The meaning and the true life, Panginoon. Maraming salamat sa inyo pong anak na ibigay mo po sa amin. At sa gabing ito, inaalala ko na ng lahat, lahat ng mga ito, Panginoon. Salamat Ama na hindi niyo po siya pinagkait sa amin. Salamat sa pagsunod ng Panginoon Yesus. We just glorify and magnify your holy name. We lift your name on high. Oh God, salamat. Salamat Ama. Tapos po natin ang bread. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and give thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Panginoong Jesus, dinadakila, pinupuri, at sinasamba ko po namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ng buong puso sa inyo pong pagsunod sa inyong ama sa pamamagitan ng pagmamahal, O Lord God, na kami ay iligtas, hindi niyo po pinagkait ang inyo pong buhay, na bumaba kayo dito sa lupa, nagpakababa hanggang sa kamatayan, O Lord God. Sinunod niyo po ang lahat ng ito, pinagdusahan niyo po ang lahat ng ito, dahil alam niyo na ito lamang ang makapagliligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at sa amin po pag-take ng bread na ito. 
We will remember your sacrifice at the cross, O Lord God. Salamat, salamat Panginoong Jesus. Salamat po. Let's eat the bread. Taas po natin ang wine. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. Panginoong Isus, salamat na tunay nga po na sinilyohan niyo po, Panginoon, sinilyohan niyo po ang inyong pong covenant, O Lord God. Tunay nga po sa pamamagitan ng inyong dugo, sa pamamagitan ng pagdanak nito, O Lord God, na inyo pong sinabi sa inyong salita na ito, O Lord God, ang tunay na pagsiselyo sa agreement ninyo, sa new covenant. Salamat na isinama niyo po kami, kaming mga hintil. Salamat sa pagmamahal niyo. At tunay nga pong nananampalataya kami na kayo ang Diyos namin, ang tagapagligtas, ang aming pong hukom, ang aming alpha at omega, at Panginoon ng aming buhay. Na kung wala ito, Panginoon, ang buhay namin ay alabok lang at wala pong Silipi, O oh Lord. Thank you so much, Panginoon. Salamat na ito po ay ino-honor ng lahat ng kapangyarihan. And we know, Lord, na tapat kayo sa inyong pangako. Maraming salamat po. Let's drink this wine. Ama, salamat po once again. Patuloy po na dalangin namin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alalahanin po namin ang lahat ng sakripisyo niyo, maging ama yung sakit na naramdaman niyo nung ang Panginoong Yesus ay napako sa krus para lang sa amin. Na kailangan niyo po siyang talikuran para sa amin, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy po nung kami patatagin sa amin para ng palataya. Ibigyan niyo po, Panginoon, kami ng panahon na tunay nga pong sumusunod sa inyo. At mga mga odios, we will count our days here on earth serving you, O God. We glorify your holy name in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.